அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் இது முதல் கேள்வி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி நான் சேர்ந்தில் இனி தமிழகத்தின் முதல் கேள்வி எங்களுடைய அந்த விதத்தில் இன்றைக்கு அந்த சூரிய கிரகணம் அது தொடர்பான நேரலை சிறப்பு நேரலை இருந்ததால் ஒரு அரை மணி நேரம் தாமதமாக நம்ம முதல் கேள்விக்குள் பயணிக்கின்றோம் இன்றைய முதல் கேள்வியின் பேசு பொருள் நாளை தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சி பகுதிகளுக்கான வாக்குப்பதிவு முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடைபெற இருக்கிறது இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பது ஆகிய ரெண்டு தினங்களில் வாக்குப்பதிவு இரண்டு கட்டமாக நாளைக்கு முதற்கட்ட வாக்குப்பதிவு ஸோ அதற்கு கட்சிகள் ஆயத்தமாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய நிலையில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் ஒரு அறிக்கை கொடுத்திருக்கிறார் நாளைய நல்லாட்சிக்கு முன்னோட்டமே இன்றைய உள்ளாட்சி தேர்தல் என்று சொல்லியிருக்கிறார் ஸோ உள்ளாட்சி தேர்தலில் கட்சிகள் பெறக்கூடிய வாக்குகள் வெற்றி என்பது சட்டப்பேரவை தேர்தலுக்கான முன்னோட்டமாக அமைய இருக்கிறதா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி அந்த அறிக்கையில் இன்னொரு சொல்கிறார் மாவட்ட ஆட்சியர் தொடங்கி அதிகாரிகள் வரை உங்களை திமுக நம்புகிறது நேர்மையாக நீங்கள் தேர்தலை நடத்துவீர்கள் என்ற நம்பிக்கை இருக்கிறது அவ்வாறு நேர்மை தவறக்கூடியவர்கள் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு சட்டத்தின் முன் நிறுத்தப்பட்டு அவங்க வந்து எதிர்கொள்ள வேண்டியதை எதிர்கொள்வார்கள் அப்படிங்கிறார் ஸோ அரசு அதிகாரிகளுக்கு எச்சரிக்கையோ அல்லது மிரட்டோடு விடுக்கிறாரா ஸ்டாலின் என்பது போன்ற கேள்விகள் கூட எழுகின்றன பிரதானமான சில கேள்விகளை விவாதத்திற்குள் நாம் பயணிக்கின்ற பொழுது முன்வைக்கலாம் அரங்கில் நம்மோடு இணைகிறார்கள் தமிழ் மாநில காங்கிரஸ் கட்சியின் சார்பில் திரு மனோகர் பாஷா திமுகவின் சார்பில் திரு வைத்தியலிங்கம் மதிமுகவின் சார்பில் திரு அந்திரிதாஸ் மற்றும் அஇஅதிமுகவின் சார்பில் திருமதி சிவசங்கரி அனைவருக்கும் வணக்கம் சொல்லி நாம் பயணிக்கலாம் சார் வைத்தியலிங்கம் சார் உங்கள்கிட்டருந்தே தொடங்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் எச்சரிக்கையாக மிரட்டல் அரசு அதிகாரிகளுக்கு திமுக தலைவர் கொடுப்பது எச்சரிக்கை என்று என்பதை விட மிளக்க அப்படிங்கிறத விட யதார்த்த சூழ்நிலையை அவர்கள் வந்து சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் சொல்ல இருக்கிறார் என்பது தான் நாம் விடுதலை விளங்கிக் கொள்ள வேண்டிய பொருள் ஏனென்றால் இன்றைக்கி அரசு இந்திரம் எப்படி செயல்படுகிறது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் அது வந்து அரசு இன்றைக்கு ஊழல் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஊழலே லட்சியம் ஊழலின் ஒளி விளக்காக இந்த ஆட்சி ஊழல் விளங்குகிறது என்று சொன்னால் அதற்கு அதிகாரிகளின் ஒத்துழைப்பு இல்லாமல் அதையெல்லாம் நடந்திருக்க முடியாது நடந்து கொண்டிருக்க முடியாது இது எல்லாருக்கும் தெரிந்த உண்மை என்கிற காரணத்தினாலே இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலிலும் அது எதிரொலிக்கும் அப்படிங்கிற உணா ஒரு தெளிவுன்னு வச்சுங்களேன் அது எல்லாம் இருக்கிறதுனால இதை சொல்ல வேண்டிய நேரத்தில் அதிக ஒருவேளை தேர்தல் போனது போல இதற்கும் ஒருவேளை தேர்தல் முடிவுகள் உங்களுக்கு பாதகமாக வந்தால் நான் அப்பயே சொன்னேன் பாத்தீங்களா இல்ல அதிகாரிகள் துணையோடு அதிகாரிகள் துணையோடு இவங்க ஜெயிச்சுட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு முன்னோட்டமா ரெண்டு விஷயத்தை மட்டும் நான் இதுல முதல்ல சொல்றேன் நிச்சயமாக இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எம்ஜிஆர் அவர்கள் முதல்வராக இருந்த பொழுதே நடத்திய உள்ளாட்சி தேர்தல்களிலே திராவிட முன்னேற்ற கழகம் ஐம்பத்தைந்து சதவீத இடங்களை பெற்றது என்பதை மறந்துவிடாதீர்கள் அதனால் இவ ஆட்சியில் இருப்பவர்களுக்கு எதிராக நான் நின்று தான் கலைஞர் தலைமையில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பெரும் வெற்றிகளை குவித்தது உள்ளாட்சி தேர்தலில் இன்றைக்கு அவர் இவ்வளவு தூரம் கெட்ட பெயரை ஊழல் குற்றச்சாட்டுகளை சுமக்காதவர் ஆனால் இன்றைக்கு கிரிமினல் கேபினட் என்று ஒரு பெயர் சூட்டிய அளவுக்கு ஒரு ஆட்சி நடக்கிறது இதற்கு எங்களுக்கு ஒன்று போதும் நேற்று அமை ஒருங்கிணைப்பாளரும் துணை ஒருங்கிணைப்பாளரும் ஒரு உண்மையை சொல்லி ஒரு வெளி வெளியிட்டு அறிக்கை வெளியிட்டுக்கிறார்கள் நாங்கள் புரட்சி தலைவி ஜெயலலிதா வழியில் ஆட்சி நடத்துகிறோம் அதே ஆட்சியை தொடர வேண்டும் என்பதற்காக நீங்கள் வாக்களிக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அவங்களுடைய அந்த ஒன்று போதும் ஊழல் குற்றச்சாட்டிலே சிறை சென்ற ஒரு ஊழல் குற்றவாளியினுடைய ஆட்சியை தொடர்வோம் என்றால் நாங்கள் நடத்துகிற ஊழலுக்கும் அவர் தான் திமுக இருக்கட்டும் அப்படி அப்படி இருந்தா ஆயிரம் 